பிரியமானவர்களே அநேக ஜெபிக்கிறவர்கள் குறிப்பாக இந்த பல மணி நேரம் ஜெபிக்கிற அந்த ஊழியத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் அவங்களுக்குலாம் என்ன ஒரு பெருமைனா நம்ம அந்த ஜபத்தில் இணைஞ்சிருக்கிறோம் இந்த ஜபத்தில் இணைஞ்சிருக்கிறோன்ட்டு வீட்டை மதிப்பதே கிடையாது வீட்டில் என்ன நடக்கிறது பார்க்கறது கிடையாது நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அந்த ஜபத்தை நடத்துகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஏன்னா அவங்க தங்களுடைய அழைப்பில் நிலைத்திருந்து அதை செய்கிறார்கள் நீங்கள் வெறும் ஜபத்தை மாற்றணும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு புருஷனை மதிக்காமல் வாய்க்கிழிய புருஷனை மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிற எத்தனையோ பெண்கள் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணி நேரம் ஜபம் தான் எப்போ பார்த்தாலும் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஜபத்தில் அவங்க உட்காந்துட்டுருப்பாங்க குடும்பத்துக்கு கீழ்படியாத எத்தனையோ பெண்களை நான் பார்த்துருக்கிறேன் எத்தனையோ வாலிப பிள்ளைகளை பார்த்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் தேவனுடைய பார்வையிலே தவறானது என்பதை நான் உங்களுக்கு தாழ்மையோடு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என கருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே தேவன் ஜபத்தை விரும்புகிறார் ஆனால் ஒன்று அனலாக இருக்கணும் இல்லை குளிராக இருக்கணும் இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா அவங்கள வாந்தி பண்ணி போடுவேன் ஆண்டு சொல்கிறார் ஜப வாழ்க்கை என்பது ஒரு அனலான வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையில் இருக்கிறவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையினுடைய சுவாபங்களை பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்வார்கள் சண்டை போடுறது குறையில ஆனால் ஜபம் ஜபம் ஜபன்னு ஓடுறோம் குறை சொல்றது குறையில ஜபம் ஜபம் ஜபன்னு ஓடுறோம் வீட்டை குறித்த அக்கறை இல்லை கத்தர் பார்த்துக்குவார் என் பிள்ளைக்கு ஆண்டோர் சோறு கொடுப்பார் என் வீட்டுக்காரனுக்கு ஆண்டோர் சோறு கொடுப்பார் எங்கள் அப்பா அம்மா ஆண்டோர் பார்த்துக்குவார்னு சுயநலமாய் ஓடுகிறோம் ஜபம் ஜபன்ற பேரில் இது எப்படி தேவனுடைய பார்வையில் எப்படி சரியாக இருக்கும் எனக்கு தெரியல வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது நம்முடைய தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்ல எந்த அநீதிக்கும் தேவன் ஒத்து போகவே மாட்டார் நீ எவ்வளோ பெரிய ஊழியத்தில் வேணா இருங்க எனக்கு நிறைய ஊழியக்காரர்களை தெரியும் அவனுடைய கருவையில் அநேக ஊழியக்காரர்களோடு பழகியிருக்கிறேன் யாருடைய பேரையும் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை எல்லா ஊழியக்காரருக்கும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நன்மை செய்திருக்கிறேன் பல ஊழியர்களாலே நான் உடைக்கப்பட்டவனாய் வெளியே வந்திருக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஊழியர்களுக்குள் ஊழியர்களும் ஊழியர்கள் நல்லவர்களாக இருந்தாலும் இந்த ஊழியர்களோடு கூட இருக்கிற ஒரு சில கூட்டம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கூட்டங்களை என்ன செய்வாங்கன்னா மற்றவர்களை குறித்து எதையாவது ஒன்று தப்பு தப்பாக பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஜபம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள மாதிரி ஜபி ஜபிப்பிறவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பல மணி நேரங்கள் ஜபிப்பாங்க ஆவில் நிரம்பி ஜபிப்பாங்க அந்நிய பாஷையில் பேசி ஜபம் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா அதை பெரிய பிரச்சனையாக மாற்றுறது அவங்க தான் அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் நான் பார்த்துருக்கிறேன் நான் அவர்களை குற்றப்படுத்துவதற்காக இதை நான் சொல்லவில்லை வேதம் சொல்லுகிறபடி ஜெபிக்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்ட பழக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்து ஜெபிக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லைங்க நீங்கள் பல மணி நேரம் ஜெபிச்சாலும் ஜபங்கள் தேவடைய சமூகத்தில் போய் சேருவது கிடையாது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்ல ருசியுள்ள ஒரு உணவு தான் அநேகராலே அங்கீகரிக்கப்படும் அது எவ்வளோ பெரிய ஹோட்டல்லேருந்து வந்தாலும் அந்த சாப்பாட்டில் உப்பு இல்லை இல்லை அந்த அந்த சாப்பாட்டில் ருசி இல்லைனா ஹோட்டல் பெரிய ஹோட்டலு அதனால் சாப்பாடு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிடுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க அதே போல தான் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஊழியத்தில் இருந்தாலும் சரி எனக்கு அதை பற்றி கவலையே கிடையாது உங்களுடைய வாழ்க்கை சரியானதாக இருக்க வேண்டும் ஜபிக்கிற நீங்கள் உங்கள் பழக்க வழக்கங்களை மாற்றித்தான் ஆக வேண்டும் நான் தேவடைய மனுஷனாய் அதை தாழ்மையாக சொல்லுகிறேன் போய் சொல்லுகிற எத்தனை தேவ பிள்ளைகள் ஜப ஊழியத்தில் இருக்கிறீங்க எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளை இல்லை வேதம் சொல்லுகிறது சிலர்லாம் சிலரை விழ வைக்கலன்னா அவங்களுக்கு தூக்கமே வரதான் எதையாவது ஒன்று சொல்லி பிராது பண்ணி பிரச்சனை பண்ணி அவங்க சரியில்லை இவங்க சரியில்லை இவங்க எல்லாம் சரியில்லை நான் மாத்திரம் தான் சரின்னு சொல்கிற எத்தனையோ ஜப பங்காளர்கள் எங்களுக்கு தெரியும் தேவன் அதை அருவருக்கிறார் ஜிபிக்கிறவள் இப்படி இருக்கக்கூடாது தேவன் அதை விரும்பவில்லை வேதத்தில் பல இடத்துல எடுத்து படித்து பாருங்க இப்படிப்பட்ட பழக்கம் இருக்கிறவர்களுடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்கல இன்னொன்று ஒரு காரியத்தை நான் தாழ்மையை சொல்லுகிறேன் சில நல்ல வசதி நிறைந்த நல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணுற நல்ல பெரிய பெரிய ஆட்கள் தேவ பிள்ளைகள் உண்டு இந்த தேவ பிள்ளைகள் பார்த்தீங்கன்னா தங்கிட்ட வேலை செய்கிறவங்களுக்கு சரியான ஒரு சம்பளம் கொடுப்பது கிடையாது அவர்களிடத்தில் அன்பாய் நடப்பது கிடையாது அவர்களை நேசிப்பது கிடையாது கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிப்படுத்துவது கிடையாது அதாவது என்ன செய்கிறாங்கன்னா பெரிய ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டர் கொடுத்த உடனே ஏழைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வருமானத்தை ஃபுல்லாக குறைச்சிறாங்க குறைச்சிட்டு காணிக்கையாக கொண்டு போய் ஆலயத்தில் போட்டுட்டு பல மணி நேரம் ஜெபிக்கிறாங்க 
இது எப்படி தேவனுடைய பார்வையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியும் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை உங்களை நீங்களே ஏமாற்றி கொள்ளுகிறீர்கள் என்பதை நான் மிகுந்த தாழ்மையோடு சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன் குறிப்பாய் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க கம்பெனி வச்சுருக்கிறவங்க ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுருக்கிறவங்க அநேகருக்கு வேலை கொடுக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் எச்சரிக்கையாக இருங்க அடுத்தவங்க வயிற்றுல நீங்கள் அடிச்சுட்டு அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஊழியங்களுக்கு கொடுக்கறதும் ஊழியக்காரர்களுக்கு கொடுக்கறதும் தற்பெயர் உள்ளவர்களாய் மாறுகிறதும் நான் அந்த ஊழியத்துக்கு இவ்வளோ கொடுத்தேன் என் கத்தர் வந்து என்னை ஆசீர்வதிப்பார் நாங்களும் ஆசீர்வதிச்சோம் ஜோ பண்ணுவோம் எங்கே காணிக்க வந்ததுன்னா உடனே ஆண்டு வரை இவ்வளோ கொடுத்தாங்க ஊழியத்துக்கு உங்களை ஆசீர்வதிங்க ஜோ பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த பணம் எங்கேருந்து வந்தது என்பது தேவனுக்கு தெரியும் எனவே ஜெபிக்கிறவர்கள் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட பழக்கங்களை விட்டு விலக வேண்டும் ஜெபிக்கிறவங்க மனமும் வந்து கொடுங்க முதல்ல மற்றவர்களுக்கு அதிகாரிகளுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் ஐஸ்வர்யவான்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் வேலை வாங்குற அந்த லீடர்ஷிப்புங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஊழியத்தில் கூட சரி சபைகளில் கூட சரி உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்கிறவர்களுக்கு நியாயமான வருமானத்தை அவளுக்கு கொடுங்க அப்போதான் தேவன் உங்கள் ஊழியத்தை ஆசீர்வதிப்பார் எல்லாத்தையும் வாங்கி தானே வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கி தனக்கு செலவு பண்ணிக்கிட்டு தன் கீழே இருக்கிற யாருக்குமே கொடுக்காத எத்தனையோ வஞ்சகமான ஊழியர்கள் இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் உண்டு உங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஊழியர்களுக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற மதவாதிகளுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது என்ன நீங்கள் இயேசுவை அறிந்தவர்கள் என்ற போர்வையில் இருக்கிறீங்க அவ்வளோதான் உங்களுடைய நிலைமை தேவனுடைய பார்வையிலே பரிதபிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது ஒருவன் இந்த உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் தன்னுடைய ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்துவதனால் அவனுக்கு லாபம் என்ன என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படின்னா என்ன நீங்கள் ஊருக்கெல்லாம் ஜோமனி ரட்சிப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் ஆத்மாவை சீர்படுத்தலைனா சரிப்படுத்தலைனா அதை சரியான முறையில் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் திட்டமிட்டு வழி நடத்தலைனா உங்கள் ஆத்மாவை நீங்கள் எழுந்து போயிடுவீங்க அப்போ என்ன செய்யணும் ஜிபிக்கிற நாம் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை முதலாவது மாற்ற வேண்டும் எதற்கெடுத்தாலும் கத்துறது நான் நிறைய ஜிபிக்கிறவங்களை பார்த்துருக்கிறேன் நான் யார் தெரியுமா நான் என்ன மாதிரி ஆள் தெரியுமா நான் இப்படின்னு ஆள் வருவாங்க அப்படின்னு ஆள் வருவாங்க என்ன கருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளை சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க ஆவியான ஒரு என்ன டென்ஷன் பண்ணுறாரு ஜிபிக்கிறவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை வேதம் சொல்லுகிறது ஆவியின் கனியும் அன்பு முதல்ல ரெண்டாவது சந்தோஷம் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் எங்கேயுமே வந்து டென்ஷனு கோபம் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீதியை பொறுமை தயவு நறுகுணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையாக எடுக்கும் எல்லாமே வந்து காமான கேரக்டர் ஆவியான வருது ஆனால் இவங்க சொல்கிறது ஆவியான ஒரு என்ன டென்ஷன் ஆக்குனார் அதனால் நான் திட்டிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பி கேர்ஃபுல் வென் யூ ஆர் யூசிங் சச் அ வேர்ட் பி கேர்ஃபுல் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை உபயோகிக்கிற விசுவாசிகளுக்கும் ஊழியக்காரர்களுக்கும் நான் இந்த புதிய வருஷத்தில் தேவடைய வார்த்தையை எச்சரிப்பாய் சொல்லுகிறேன் தேவடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பீர்களாக எனக்கு அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளை ஜபிக்கிறவருடைய வாழ்க்கை பண்பு சூழ்நிலைகள் முதலாவது மாற வேண்டும் அதுக்கு தான் ஜபம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவங்களை ரட்சிங்க உங்களை ரட்சிங்க முதல்ல உங்களை ரட்சிப்புக்குள்ள வழி நடத்துங்க ஜபித்து அருமையான கத்துடைய பிள்ளை உங்கள் கேரக்டரை மாத்துங்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் ரெண்டு குறைஞ்சர் ஐந்து பதினேழு சொல்லுகிறது புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பழையவைகள் எல்லாம் பழையவைகள் எல்லாம் பழையவைகள் எல்லாம் எல்லாம் எவ்ரி திங் எல்லாம் ஒழிஞ்சு போச்சு சுவாபங்கள் எண்ணங்கள் பார்வைகள் பிஹேவியர் கேரக்டர் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளை சில ஜெபிக்கிறவர்களை நான் பார்த்துருக்கிறேன் வீட்டில் நேரம் செலவு பண்ண மாட்டாங்க போய் யாராவது ஒருத்தர் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு பேசிட்டு கிடப்பாங்க பிள்ளைகளோட நேரத்தை செலவிட மாட்டாங்க ஜெபன்ற பேரில் போய் எங்கேயாவது போய் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க யூ ஆர் ஸ்பாயிலிங் காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் தேவனுடைய வல்லமையை நீங்கள் கெடுத்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் உங்கள் குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஒன்று இருக்குது பிரதர் உங்கள் குடும்பத்துக்குன்னு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஒன்று இருக்குது சகோதரனே சகோதரியே வீட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள்லாம் செஞ்சுட்டு போய் எங்கேனா போய் பிரயரில் உட்கார வீட்டை நடுத்தரில் விட்டுட்டு போய் ஜபம் ஜபன்னு உட்காந்து ஏன்னா நீ ஒரு சோம்பேறி வேதம் சொல்லுகிறது நீ ஒரு சோம்பேறி சோம்பேறி குளிர் தின்ட்டு அறுப்புக்கு போக மாட்டானா அப்புறம் பிச்சை கேட்டால் கூட கிடைக்காத நீதி மொழியில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது வீட்டிற்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்து முடித்து அதற்கு பிறகு போய் ஜபத்தில் உட்காருங்க கிளோரி டு கார் 
இப்படிப்பட்ட பழக்கத்தோடு ஜபிக்கிறவருடைய ஜபத்தின் விளைவாகத்தான் இன்றைக்கு தேசத்தில் மாற்றம் இல்லை ஜபம் என்பது ஒரு வல்லமையான ஆயுதம் இங்க ஜபிச்சா அங்க நடுங்கும் அதிகாரிகள் நடுங்குவார்கள் மேலிடத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற சிங்காசனங்கள் அசைக்கப்படும் தட் இஸ் ப்ரேயர் ஜபத்திற்கு என்று ஒரு வல்லமை இருக்கிறது ஜபத்திற்கு என்று ஒரு மகிமை இருக்கிறது ஜபத்திற்கு என்று ஒரு மேன்மை இருக்கிறது ஜபிக்கிற நாம் இப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கிறோம் என்பதை பொறுத்து தான் அந்த ஜபத்திலிருந்து வல்லமை புறப்படும் ஆனால் தான் முன்னாடி இந்த டாபிக் பேசுகிறவங்க கிட்ட ஜபிக்கிற நாம் இப்படிப்பட்டவர்களா இருக்க வேண்டும் ஆஃபீஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் திருடி எத்தனை வச்சுட்டு காலையில் குடும்ப ஜபம் மதியம் கு நைட்டு குடும்ப ஜபம் ஊழியக்கார் கூடவே அப்படியே கூடவே பேக்கை தூக்கிட்டு போகிறது பையை தூக்கிட்டு போகிறது அவர் போகிற இடத்துலலாம் போய் உட்காந்துக்கிறது அவர் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு தலையாட்டுறது அவருக்கு அப்படியே ஓடி ஓடி ஊழியம் செய்கிறது ஆனால் வீட்டில் ஒழுக்கம் இல்லாமல் வாழ்கிறது எத்தனை வாலிப பிள்ளைகள் நல்ல ஊழியக்காரோடு தொடர்பு கட்சிச்சுன்னா உடனே சாதாரணமாக ஊழியம் செய்கிறவர்களை அசட்டை பண்ணுகிற எத்தனை ஊழியக்காரில் நான் எத்தனை வாலிப பிள்ளைகளை பார்த்துருக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து ஜப வாழ்க்கை உங்களுக்குள் இருக்குமானால் இப்படிப்பட்ட பழக்கங்கள் நிச்சயமாய் மாறும் நான் வேணா அடித்து சொல்கிறேன் யாரிடத்துல வேணாலும் நான் பேசுறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஜபிக்கிறவர்கள் முதலாவது நல்ல பண்புள்ளவர்களாய் மாறுவீர்கள் அதுக்கு பேர் தான் ஜபம் ஜபிக்கிற உங்களுக்குள்ள எத்தனை வஞ்சனை இருக்கிறது ஜபிக்கிற உங்களுக்குள்ள எவ்வளோ பொறாமை இருக்கிறது ஜிபிக்கிற உங்களுக்குள்ள இன்னும் உலகத்தினுடைய ஆசைகள் எத்தனை இருக்கிறது இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நான் பல மணி நேரம் ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்றது ஒரு மாய்மாலம் பிரதர் மாய்மாலம் சிஸ்டர் மாய்மாலம் வாலிப பிள்ளைகளே மாய்மாலம் ஊழியக்காரனே தேவன் அதை விரும்பவில்லை உங்கள் ஜபத்தில் நீங்கள் வல்லமை பார்க்க வேண்டுமானால் நீங்கள் உங்களுக்குள் இருக்கிற பொல்லாத பழக்க வழக்கங்களை எடுத்து போ சில தெய்வ பிள்ளைகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெறும் பணத்தையே குறிக்கோளாக வச்சு வாழ்கிறாங்க பணம் 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 சிலருக்கு இந்த பொண்ணு மேலே ஆசை நகைகள் மேலே ஆசை சிலருக்கு எவ்வளோ இருந்தாலும் பத்தாது ஆனால் ஜெபிக்கிறவர்கள் இவ்வளோ எல்லாரும் ஜெபிக்கிறவர்கள் இத்தனை ஏழை ஜனங்கள் உங்களுடைய ஊழியங்களில் இருக்கிறாங்க கை நீட்டுங்க சார் ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுங்க நல்ல நாளில் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுங்க இவன் தான் ஜெபிக்கிறவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை சரிதத்தை படித்து பாரு இயேசு ஜோமன்னான்னு பிரசங்கம் பண்ணுற எத்தனையோ பேர் இயேசு செய்த நன்மைகளை சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை இயேசு இரவும் பகலும் ஜோமன்னது உண்மைனா அவர் அதை போய் ஜனங்க இடத்துல சொல்லும்போது சொல்கிறாரு ரெண்டு இருந்தால் ஒன்று கொடுத்துருன்றார் ஏன் அன்னைக்கு ரெண்டு இருக்கும்போதே ஒன்று கொடுன்னு சொன்னார் இன்றைக்கி எத்தனையோ வச்சுருக்கிறோமே கொடுக்கலாமே கொடுக்க மனசு வர மாட்டேங்குதே சிலருக்கு பதவி மோகம் பதவி மோகம் ஜெபிப்பாங்க நல்லா ஆனால் பதவி நான் என்ன பதவியில் இருக்கிறேன் நான் இந்த பதவியில் இருக்கிறேன் நான் அந்த பதவியில் இருக்கிறேன் என்னை யாரும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது என்னை யாரும் எதுவும் பேசக்கூடாது தாழ்மை இல்லாமல் நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஒரு ஜபங்களுக்கும் பதில் வராது முதலாவது அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் மனசில் எவ்வளவு பெருமைகளை வைத்து கொண்டு உங்கள் மனசில் எவ்வளவு பெருமைகளை வைத்து கொண்டு நீங்கள் ஜெபித்தாலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பார்ப்பது மிகவும் கடினமான ஒரு காரியம் சவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு பிரியமில்லாமல் நடந்தவனாய் அவன் ஜெபித்தான் விளைவு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் படித்து பாருங்கள் கத்தர் அவனை தள்ளி தாவிதை ராஜாவாக ஏற்படுத்தினான் அதே தாவிது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பெருமையுள்ளவனாய் மாறி ஒரு தவறு செய்யும் பொழுது கத்தர் அங்கே அவனை கண்டித்தார் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்த தவறை ஒப்புக்கொண்டான் அதனால் கத்தரவனை எடுத்து நிறுத்தினார் எனவே ஜெபிக்கிற நாம் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் குறை சொல்வது கோல் சொல்வது குற்றம் கண்டுபிடிப்பது பொறாமலாய் வாழ்வது அன்பில்லாமை மன்னிக்கிற தன்மையில் அப்படியே ஜோம் பண்ணுவாங்க அப்பா சோத்துரம் சோத்துரம் சோத்துரம்னாங்க நல்லா பாட்டு படம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க மாமியாரை மன்னிக்க தெரியாத மருமகள்கள் மருமகள்களை மன்னிக்க தெரியாத மாமியார்கள் எத்தனையோ கேவலமான தேவ ஊழியர்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் பெத்தவங்களை மதிக்காத பெத்தவங்களை மன்னிக்காத ஊழியம் செய்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க 
பெரியவங்க தப்பு செஞ்சால் பெருந்தன்மையோடு மன்னிக்க பழகுங்க இளைஞர்கள் வாலிபர்கள் பழகுங்க மன்னிக்க தெரியலன்னா நீ எல்லாம் ஊழியத்துக்கு பிரயோஜனமே பட மாட்டேன் வருங்காலத்தில் உடைய ஜப வாழ்க்கை வீண் என்று நான் சொல்லுகிறேன் அப்பா அம்மா மேலே கோவிச்சிட்டு சாப்பிடாமல் இருக்கிற எத்தனையோ பிள்ளைகள் ஜபம் ஊழிய செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்களே தெரியும் வேஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டைம் யுவர் ப்ரேயர்ஸ் வில் மேக் நீங்கள் ஜோம் பண்ணுறதுனால உங்கள் நேரம் தான் வேஸ்ட் அந்த ஜபங்கள் தேவடி சமூகத்துக்கு போகாது கோ டு யுவர் ஃபேமிலி உங்கள் குடும்பத்தில் போய் ஒப்புரவாக முதல்ல உங்கள் கூட இருக்கிற சகோதர சகோதரியோட ஒப்புரவாகி ஜோம் பண்ணுங்க அந்த ஜபங்கள் தான் உன் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரும் கூட பிறந்தவங்க மேலே கசப்பை வச்சுக்கிட்டு கூட பிறந்தவங்களுடைய கஷ்டத்தில் உதவி செய்யாமல் நீ மாத்திரம் நல்லா இருந்துக்கிட்டு பெரிய பெரிய ஆட்களோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு நீ பண்ணுற ஜபங்கள் ஒரு நாளும் பரலோகத்துக்கு போயிடாது சகோதரன் கஷ்டப்படும் போது அவனுக்கு உதவி செய்யணும்னு வேதம் சொல்லுது அன்பில்லாதவன் தேவனை அறிந்து கொள்ள முடியாது தன் சகோதரன் குறைவில் இருக்கும்பொழுது அவனை நேசிக்காதவன் இருள் இருக்கிறான் வேதம் சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட ஜபங்கள் வீணான ஜபங்கள் என்று நான் ஆணித்தரமாய் சொல்ல முடியும் எனவே நீங்கள் ஜிபிக்கிறவர்களானால் மன்னிக்க பழகுங்கள் அன்பு காண்பிக்க பழகுங்கள் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்க பழகுங்க ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி பார்க்கறது ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி பார்க்குற அப்படிப்பட்ட பழக்கங்களை வச்சுட்டு ஜெபிக்கிறவங்களாம் வாழ்க்கையில் பெரிய கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறது நாங்கள் பார்க்குறோம் எங்களுடைய ஊழிய பாதையில் வேண்டாம் விசுவாசிகளுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் யாரை பார்த்தோம் நீ தப்பாக வளர்ந்துடாத ஒருவேளை ஊழியர்களாகி நாங்கள் தவறாய் நடந்தாலும் எங்களை பார்த்து நீங்கள் தப்பாக வளராதீங்கன்ற நான் இயேசுவை பிடித்து கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய நாமத்தை மெய்மைப்படுத்துங்கள் எந்த ஊழியரையும் தேவன் தவறாய் நடத்துகிறவரே கிடையாது எனக்கு அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளை ஜபிக்கிறவர்கள் நாம் முதலாவது நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றி கொள்ள வேண்டும் ஜபிக்கிற எத்தனையோ பேர் என்றைக்கும் உலகத்தாரை போல சாங்கியங்களை செய்கிறார்கள் நல்ல நாள் பார்க்குறாங்க நேரம் பார்க்குறாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து நீ உட்காந்து ஜபம் பண்ணுறது வேஸ்ட்டுமா சகோதரி தாயே தகப்பனே தம்பி வேஸ்ட்டு கல்யாணத்துக்கு நல்ல நாள் பார்க்குற எத்தனையோ தேவ பிள்ளைகள் உண்டு வீடு பிரதிஷ்டைக்கு நல்ல நாள் பார்க்குற தேவ பிள்ளைகள் உண்டு இன்னமும் எத்தனையோ கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் காதணி விழா நடக்குது இதையும் சொல்ல போனால் திருமணங்களில் தேவ பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளுடைய திருமணங்களில் சினிமா பாட்டு பாடுறாங்க டிஜேனு ஒரு நிகழ்ச்சி இப்போ வருது எல்லா இடத்துலையும் எங்கே பாரு டிஜே ஊழியக்கார அப்படி வெளியே போட்டன உடனே கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் பயபக்தியாக இருக்கிறாங்க ஊழியக்கார அப்படி வெளியே போன உடனே டிஜே போட்டு டான்ஸ் ஆடுறது உலகத்தான மாதிரி டான்ஸ் ஆடுறது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஐயோ ஆண்டு வரே சோத்ரம் சோத்ரம் ஜோமனும் பொழுது தேவன் உங்கள் மீது எவ்வளவு வேதனை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஏன் இந்த வேஷம் ஏன் இப்படி உங்களையே நீங்கள் கெடுத்துக்கிறீங்க ஏன் இந்த பழக்கங்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்க ஏன் இப்படிப்பட்ட பண்புகளுக்கு உங்களை அடிமையாக்குக்கிறீங்க நண்பர்களுக்காக உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களுக்காக எனக்கு ஒரு அரசியல்வாதி தெரியும் அவர் என் ஃபங்க்ஷனுக்கு வருவார் அவருக்காக வந்து நான் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறேன் ஒரு அரசியல்வாதி வரணுன்றதுக்காக இவ்வளோ செய்தியை உன்னை படைத்த தேவன் இறங்கி வந்து உன் பிள்ளையினுடைய பிறந்த நாள் ஆசீர்வதிக்க வேணாமா உன்னுடைய மகனுடைய திருமணத்தை மகனுடைய திருமணத்தை ஆசீர்வதிக்க வேணாமா உன் வீட்டை திறந்து வந்தது ஆ கத்தர் உன் வீட்டை திறந்து கொடுத்து கத்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டாமா செபிக்கிற நீங்கள் உங்கள் பழக்க வழக்குகளை முதலாவது மாற்ற பழகுங்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஜபங்கள் தேவடைய சமூகத்தில் போய் சேராது சார் நடிச்சு சொல்றேன் வைராக்கியமாய் பேசுகிறேன் இப்படிப்பட்ட ஜபங்கள் தேவனுடைய பார்வையில் ஒரு நாள் அங்கீகரிக்கப்படாது நீங்கள் உங்களை ஏமாற்றிக் கொள்ளுகிறீர்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் விதமாய் சொல்லுகிறது உண்மையுள்ள மனிதன் தான் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெற முடியும் எல்லாவற்றிலும் உண்மையிலா இருங்கள் எபிரேயர் புஸ்தகத்தில் வேதத்தில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எபிரேயர் மூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் வந்து படிக்கிறேன் கேளுங்க மோசே தேவடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மையுள்ளவனாக இருந்தது போல இவரும் தம்மை ஏற்படுத்தினவருக்கு உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து தம்மை ஏற்படுத்தின பிதாவுக்கு எல்லா விஷயத்திலும் உண்மையுள்ளவராக இருந்து தான் ஜோ பண்ணார் உண்மையே இல்லை ஆனால் ஜபம் மாத்திரம் நடக்குது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல 
ஒழுக்கம் இல்லாம ஜோம் பண்றாங்க உண்மை இல்லாம ஜோம் பண்றாங்க பரிசுத்தம் இல்லாம ஜோம் பண்றாங்க இப்படிப்பட்ட ஜபங்களுக்கு தேவன் எப்படி பதில் கொடுக்க முடியும் உங்களுடைய ஜபங்கள் வல்லமையுள்ள கருவிகளாய் மாற வேண்டுமானால் ஜப வாழ்க்கை பயங்கரம் நிறைந்த ஒரு ஜப வாழ்க்கையை மாற வேண்டுமானால் நீங்கள் முதலாவது உங்கள் வாழ்க்கையை உண்மையுள்ள ஒரு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வார மனிதன் பார்க்கிறானோ இல்லையோ தேவன் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் தேவன் உங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் அனுபவத்தில் கேளுங்க மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற நான் உண்மை இல்லவனாய் உண்மை இல்லாதவனாய் மாறிவிடாதபடி எனக்கு கிருபைத்தார் எதிலெல்லாம் நான் ஒழுங்கில் என்னை ஒழுங்குப்படுத்துங்க என்னை சீர்படுத்துங்க இந்த பிடிவாத குணத்தெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிருங்க ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பிடிவாத குணம் கிறிஸ்தவனுக்குள் இருக்கக்கூடாது தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் பிடிவாத குணங்களை தூக்கி எரியுங்கள் சில பெற்றோர்களுடைய பிடிவாதம் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்திருக்கிறது சில பிள்ளைகளுடைய பிள்ளை பிடிவாதம் அவருடைய எதிர்காலத்தை சின்னாபின்னமாக்கி இருக்கிறது சில ஊழியக்காவுடைய பிடிவாதம் அந்த ஊழியங்களை சிதைத்து போட்டு இருக்கிறது ஊழிய காரணம் இருந்தாலும் சரி விசுவாசியா இருந்தாலும் சரி தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத எந்த பழக்க வழக்கமும் நமக்குள்ளே காணப்படக்கூடாது தேவன் அதை அருவருக்கிறார் அதை அருவருக்கிறார் எனவே நீங்கள் அதை புரிந்து கொண்டு ஜபத்தின் வல்லமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு முன்பதாக ஜபம் இயல்பானது எதற்கெல்லாம் ஜபிக்க வேண்டும் என்று பேசினேன் இப்போது கடைசியாக ஜபிக்கிறவர்களுடைய வாழ்வியல் என்கிற தலைப்பில் உங்களோடு பேசி இருக்கிறேன் ஜபிக்கிறவர்களின் வாழ்வியல் ஜபிக்கிறவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி வாழ வேண்டும் சிலலாம் சொல்லுவாங்க நைட்டில் கம்மியாக சாப்பிடுங்க அப்போ தான் காலையில் தூக்கம் வராது எழுந்து உட்காந்து ஜபம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நல்ல விஷயந்தான் முடிஞ்சனா செய்ய பாருங்க உங்களுக்கு அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏற்றுக்கொண்டு அதை செய்யுங்க அதெல்லாம் தப்பு இல்லை நல்ல விஷயங்கள் இவையெல்லாம் சரீரத்தை பேணுகிறதுக்கு தான் நான் பேசுவது உங்களுடைய உள்ளான மனுஷனிலே மாற்றம் தேவை மாற்றம் இல்லாமல் நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜபங்களை ஒரு நாளும் தேவன் அங்கீகரிக்க முடியாது எனவே நீங்கள் அப்படி செய்யுங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் இந்த வருஷத்தில் மாற்றுங்க சிலருக்கு யாரை பார்த்தாலும் கஷ்டமா இருக்கும் இவங்க ஒழுங்கில் அவங்க ஒழுங்கில் ஏன்னா அவங்க ஜெபிக்கிறவங்க இல்லையா அவங்க எதை பார்த்தாலும் இது ஒழுங்கில்லையே இது சரியில்லையே இவன் சரியில்லையே இப்படி பேசுகிறாங்க சரியில்லையே இப்படி நடக்கிறாங்க சரி இப்படியே அடுத்தவங்களை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்காக ஜெபிக்கிற கிருபி ஆண்டவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை தயவுசெய்து நீங்கள் இப்படிப்பட்ட மனநிலைமைகளை விட்டு வெளியே வரும்படி இயேசு நாமத்தில் தேவன் உங்களுக்கு கிருபை தரும்படி நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படிப்பட்ட மனநிலைமை இருக்கிறவர்களை விட்டு விலகுங்கள் எனக்கு நிறைய பேர் தெரியும் நல்லா ஜெபிப்பாங்க ஆனால் ஒரு சின்ன விஷயம் கிடைச்சதுன்னா போதும் பயங்கரமாக சண்டை போடுவாங்க ஆனால் ஒரு நாள் சொன்னார் கோபக்காரனுக்கு தோழனாகாத அப்படிப்பட்டவனை விட்டு விலகினார் நல்ல வல்லமை இருக்கும் அபிஷேகம் இருக்கும் நல்ல ஜப வாழ்க்கை எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் கோபப்பட்டாங்கன்னா எவ்வளவோ உதவி செஞ்சவனை கூட எளிதாக தூக்கி போட்டுருவாங்க அதெல்லாம் நான் பார்க்கும்பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார் இதெல்லாம் தேவனுடைய பண்புகள் இல்லை இவைகளை விட்டு வெளியே வா என்று சொன்னார் அதனால் நான் உங்கள் இடத்துல தாழ்மையாக பேசுகிறேன் குற்றப்படுத்தி பேசுகிறேன் தயவு செய்து நினைச்சிடாதீங்க இதுவரைக்கும் நடந்தவைகளை குறித்து பேசுவதற்கான அதிகாரம் எனக்கு இல்லை இனி நடக்கப் போகிற உங்கள் வாழ்க்கை இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு தேவனுடைய வல்லமை நிறைந்த வாழ்க்கையை மாற வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறபடி நாளே அன்போடு உங்களோடு கூட பேசுகிறேன் பிரியமானவர்களை தயவு செய்து தேவனுக்கு பிரியமில்லாத பழக்க வழக்கங்களை உங்களிருந்து விளக்கி விடுங்கள் அதை விளக்கிட்டு அப்புறம் உட்காந்து ஜோம் பண்ணுங்க பெரிய மாற்றங்களை பார்ப்பீர்கள் ஒரு வாழ்க்கையில் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஜபத்திற்கான வாழ்வியல் என்கிற இந்த மூன்றாவது தலைப்பில் உங்களோடு நான் பேசியிருக்கிறேன் தொடர்ந்து நான் உங்களோடு கூட ஜபத்தின் வல்லமையை குறித்து பேச விரும்புகிறேன் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் இதாவே இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் இதற்காக ஜெபிக்க கூடாது இதற்கெல்லாம் ஜெபிக்கலாமா என்கிற குழப்பத்தோடு கூட பல காரியங்களுக்காக ஜெபிக்காமலேயே வாழ்ந்து வருகிற எங்களை கர்த்தர் மன்னிக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தேவனே என் நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் எதை கேட்டாலும் எதை கேட்டாலும் என்னவெல்லாம் வேண்டுமோ என்னவெல்லாம் எதற்கெல்லாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இருக்கிறதோ அவ எல்லாவற்றையும் வாழ்க்கையின் பல சந்தேகங்கள் எல்லாவற்றையும் உடைய சமூகத்திலே சமர்ப்பித்து ஜெபிக்கும் பொழுது 
ஜபத்தை கேட்கிறவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறபடி எந்த ஜபத்தையும் நீர் கேட்டு பதில் கொடுக்க வல்லம் என்று தேவனாயிருக்கிறீர் எனவே உடைய பிள்ளைகள் இன்றிலிருந்து மனம் திறந்து எந்த காரியமானாலும் அன்றைக்கு எலியேசர் அண்டவரை ஒரு பெண் பார்ப்பதற்கு கூட ஜபம் பண்ணினார் இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் பெற்று கரையேறின உடனே ஜபம் பண்ணினார் தானியல் என்பவன் சட்டங்கள் ஏற்றப்பட்ட பொழுதும் அவைகளை பொருட்படுத்தாமல் ஜபம் பண்ணினார் இயேசு அதிகாலையில் எழுந்து இருட்டோடு போய் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் காரணங்களுக்காக தேவைகளுக்காக பிதாவை நோக்கி ஜபம் பண்ணினார் யாருக்கெல்லாம் ஜபம் என்பது எண்ணமே இல்லையோ அவளை கத்தர் இன்று முதல் ஆவியான தம்முடைய வல்லமை நான் நிறைத்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதிலே அடுவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜிபிக்க கற்றுத்தந்தவளை ஆசீர்வதிக்க போகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரார் வார்த்தையின்படியே ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு ஆறு ஒன்பது ஆறு நான்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பஸ்டர் ஜே இருதயராஜ் நம்பர் நாற்பத்தி ரெண்டின் கீழ் எண்பத்தி மூன்று பாடிசன்புரம் லைன் டிகாஸ்டர் ரோடு புளியந்தோப் சென்னை பனிரெண்டு ஃபார் காண்டாக்ட் நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் அவர் அட்ரஸ் பாஸ்டர் ஜே இருதயராஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ பார் எயிட்டி த்ரீ பேடிசன்புரம் லேன் டிகாஸ்டர் ரோட் புளியந்தோப் சென்னை டுவெல்